வணக்கம் நஹிமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் பொதுவாக நம்ம ஹோட்டல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு போனோம்னா இந்தோ சைனீஸ் டிஷ்ஷஸ் நம்ம ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுறதுண்டு அதுலேயும் குறிப்பிட்ட மஞ்சூரியனால் எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ஸ்பெஷலான கேபேஜ் மஞ்சூரியன் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் கேபேஜ் மஞ்சூரியன் செய்யறதுக்கு முதல்ல ஒரு போல்ல ரெண்டு கப் கிரேட்டட் கேபேஜ் எடுத்து இதுல ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் மிளகு பொடி அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் பொடியா நறுக்கின இஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் பொடியா நறுக்கின பூண்டு அடுத்து இதுல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளார் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா கேபேஜ் உப்பு போட்டாலே நல்லா தண்ணி விடும் சோ நீங்க தண்ணி எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை சோ நல்லா மிக்ஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து மஞ்சூரியன் பால்ஸ் உருட்டி வைக்கணும் கொஞ்சமா கேபேஜ் மிக்சர் எடுத்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளா உருட்டி ஒரு தட்டுல வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணணும் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த உருண்டைகள் நல்லா செட் ஆகும் ஸோ டீப் ஃப்ரை பண்ணும் போது உங்களுக்கு அழகா அந்த ஷேப் நல்லா நிற்கும் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு கடாயில தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊத்தி எண்ணெய் சூடான உடனே ஃப்ளேம் மீடியம்ல வச்சு செஞ்சு வச்ச மஞ்சூரியன் பால்ஸ ஒன்னு ஒன்னா எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சு எடுக்கணும் நல்ல பொன்னிற மாற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்து வச்சிருங்க அடுத்து சாஸ் செய்யறதுக்கு ஒரு பேன்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய ஊத்தி இதுல ஒரு டீஸ்பூன் பொடியா நறுக்கின பூண்டு ஒரு டீஸ்பூன் பொடியா நறுக்கின இஞ்சி ஒரு சின்ன வெங்காயம் பொடியா நறுக்கினது ரெண்டு நிமிஷம் வெங்காயம் வதக்கின பிறகு இதுல ஒரு சின்ன கேப்சிகம் பொடியா நறுக்கி போடணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கின பிறகு இதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் இதுல அரை கப் தண்ணி ஊத்தி கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும் இப்போ சாஸ் நல்லா கொதிச்சிருக்கு பொறிச்சு வச்ச கேபேஜ் மஞ்சூரியன் பால்ஸ சாஸ்ல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு பாத்தீங்கன்னா சாஸ் மஞ்சூரியன் பால்ஸ் நல்லா கூட் ஆயிருக்கு இப்போ அடுத்து இதுல அரை டீஸ்பூன் சில்லி பிளேக்ஸ் போட்டு கொஞ்சம் மிளகு பொடி போட்டு கடைசியில கொஞ்சம் வெங்காயத்தால் பொடியை நறுக்கி போடணும் அருமையான கேபேஜ் மஞ்சூரியன் ரெடியா இருக்கு சூடா சர்வ் பண்ணுங்க
அருமையான கேபேஜ் மச்சூரியன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் இது நீங்க அப்படியே சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கிரேவி ஆக்கி ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் வச்சு தொட்டு சாப்பி